大気晩成型努力が報われる人の5つの手相早速確認今回は努力や苦労が最終的には報われるそんな素晴らしい手相を5つ紹介していきたいと思います前置きはさておき早速ご覧いただきましょう1頭脳線より上の運命線運命線とは中指下の膨らみ土星球に向けて伸びる手のひら状の縦線のことを指しますが生命線などと同様に就職転職結婚出産離婚など人生における大きな出来事について教えてくれる線ですこの線が手のひらのほぼ真ん中頭脳線と交わる付近から現れているという方は人生の前半30代半ばくらいまでは自分に与えられている才能に気がつけず社会においてその実力を存分に発揮できないもどかしい時期が続くでしょう努力しても空回りやる気を失ってしまう時期もあったのではないでしょうかしかし30代後半以降それまでの努力や苦労が報われご自身の才能や使命に気がつき社会に大きく貢献できるような人物になるかもしれません2二重感情線図のような手相を二重感情線と呼びますこの線の持ち主は鋼のメンタルであることが多いですそんな忍耐強さがあるからこそ天は厳しい道をあなたに与えますがそれを乗り越えることができた暁には普通の人では味わえない素晴らしい成功を得るでしょう基本的に強運でパワフルな方に出ます3向上線手相の基本線の一つ生命線を視点として人差し指方向に伸びる縦線を甲状線と呼びますこの線をお持ちの方は何事にも一生懸命努力される誠実で忍耐力のある方です目標を定めることや追いかけることが得意なので周囲から見ればものすごく馬力がある方に見えるでしょうなぜそこまで努力できるのかともちろん全ての目標や夢が叶うわけではないですがその努力は決して無駄にはならずあなたの人生を素敵なものにしてくれるはずです4努力線よくこのチャンネルでも登場する海運線ですが別名努力線などと呼ばれることもあります甲状線と同様に生命線を視点とするそうですが中指方面つまり土星球に向けて伸びる縦線です土星球はあなたの自立心や忍耐力を表しますその名前の通り自らを律して願望を叶えるためにコツコツ努力することができます最終的には目標の実現にこじつけるでしょうさらに自分の目標の実現に満足せず社会への貢献などに目を向ければ社会や周囲の仲間との一体感という満足感とはまた違うさらに素晴らしいギフトを得ることもできるはずです5マスカケ線マスカケ線とは感情線と頭脳線が一緒になった手相で手のひらを横切るように出るものです100人に数人程度のとても珍しい手相だと言われています影武者も多くいましたので定かではないものの徳川家康には立派なマスカケ線があったといいますよく強運の手相だと言われますが家康の生涯などからも分かる通り若年の時は苦労や努力の時期を過ごすことも多いですなおこの手相の本質は一つの物事に集中できることです何か目的が一つ定まりさえすればそれに全てのエネルギーを注ぐことができます結果として最終的に大きな業績を残すことになり成功する手相、強運の手相などと呼ばれるのですちなみにマスカケ線は感情線と頭脳線が合わさったそうですから気持ちと行動が一致していないとむしろ物事がうまく運ばなくなってしまうケースもありますやりたくないことに一日の時間の大半を使ってはいませんかそういう状態ではマスカケ線はかえって競争にもなり得ますいかがでしたでしょうかこのチャンネルでは手相や運気のことを中心に時に健康雑学なども交え投稿していますもしよかったら高評価ボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。